Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deye gaan. Kallarikyal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കു അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ ദി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്ര മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിൽ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ബോംബെയർ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ഓഫീസിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനൽ ചിലുകൾ തകർന്നു ആളപായമില്ല ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ പാർട്ടിയിലെ സാമ്പത്തിക തിരിവഴി നടത്തിയതാരാണോ പാർട്ടിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അവഹേളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് നേരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആയുധവുമായി പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെയല്ല എന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബേറിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ തുടക്കമായി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലം വളരെ രൂക്ഷമായതോടുകൂടി വലിയ കുളത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് തടാകത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഓരോ കുഴികൾ പാലത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പ പാലത്തിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പാലപ്പഴക്കവും റോഡിലെ കുഴികളും കാരണം ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്ന പെരുമ്പ പാലം എം പി സന്ദർശിച്ചു ഏഴോ മുട്ടുക്കണ്ടി പട്ടികജാതി കോളനി പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിച്ചിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് സമീപത്തെ കല്ലേൻ ജോസഫിന്റെ വീട് തകർന്നു വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ബോംബെയർ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ഓഫീസിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനൽ ചിലുകൾ തകർന്നു ആളപായമില്ല പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയമായ രാഷ്ട്രമന്ത്രിനു നേരെ പുലർച്ചെയാണ് ബോംബെയർ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു അക്രമത്തിൽ ഓഫീസിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് മുൻവശത്തെ ഗ്രില്ലിലും ഓഫീസ് വരാന്തിയിലെ മേശയിലും സ്ഫോടക വസ്തു പതിച്ചതിന്റെ പാടുകളുണ്ട് കസേരകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവ സമയത്ത് കാര്യാലയത്തിനകത്ത് ആളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല രണ്ടുപേര് നമ്മുടെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയമായ രാഷ്ട്രമന്ത്രിയിൽ അതിശക്തമായ 
ഉഗ്ര സ്ഫോടക ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ബോംബ് എറിഞ്ഞ് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ധനരാജൻ്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഇത് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആറുപേരെ തരംതാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധനരാജൻ്റെ ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പുമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എറിയേണ്ട ബോംബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രമന്ത്രിയിൽ എറിഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആറുപേരെ തരംതാഴ്ത്തിയത് ഈ ധനരാജൻ്റെ ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വാർത്ത മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വേലയായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് അന്വേഷണം നടക്കും പക്ഷെ പ്രതികളെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം തീർത്തും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ ശക്തമായ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പയ്യനൂർ നഗരം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ ബോംബേറുണ്ടായ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് പയ്യനൂർ നഗരമുള്ളത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് അടക്കം അക്രമമുണ്ടായ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി രാത്രി തന്നെ പയ്യന്നൂരിലെത്തിയിരുന്നു സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനായ ധനരാജനും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായ രാമചന്ദ്രനും കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ വാർഷിക ദിനാചരണങ്ങളായിരുന്നു ജൂലൈ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണം പയ്യന്നൂരിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം പാടെ തകർക്കുന്നതായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ബോംബേറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി ശക്തമായ പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രകടനം നടന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയമായ രാഷ്ട്രമന്ത്രിനു നേരെ നടന്ന ബോംബേറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംഘപരിവാർ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നത് ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു ശക്തമായ പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രകടനം നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ഓഫീസിന് നേരെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ഉണ്ടായ ബോംബേറിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ചില സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആർ എസ് എസ് ഓഫീസിനു നേരെ നടന്ന ബോംബേറെന്നും സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന നിലപാട് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാലും മുഖം നോക്കാതെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും 
അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും അക്രമികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അപലപനീയമായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കരുവള്ളൂരിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയാറാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും നിരവധി തവണ വെല്ലുവിളിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്നേഹം തികഞ്ഞ കാപട്യമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും സാധിക്കില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കരുവള്ളൂരിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ ജനതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽപ്രന്മാരായി ഇന്ത്യൻ ബൂഷാസി ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തം അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തടസ്സമാകുമ്പോൾ അവരെല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചെറിയും ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽപ്രന്മാരാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ജാഥ ലീഡർ ടി വി രാജേഷിന് പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരുമ്പ പാലത്തിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കാലപ്പഴക്കവും റോഡിലെ കുഴികളും കാരണം ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്ന പെരുമ്പ പാലം എം പി സന്ദർശിച്ചു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതരുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കുണ്ടുംകുഴിയും നിറഞ്ഞ ദുസ്സഹമായ യാത്ര സമ്മാനിക്കുന്ന പെരുമ്പ പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ ബോധിപ്പിച്ചു വാഹനങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയും എം പി നേരിൽ കണ്ടു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അടക്കം പോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ പോലും ഈ നീണ്ട വരിയിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വലുതാണെന്നും അതിനാൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും എം പി പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ മുകൾവശം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മുകളിൽ പല ആവർത്തി ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാലമാണിത് ഇപ്പൊ ഈ മഴക്കാലം വളരെ രൂക്ഷമായതോടു കൂടി വലിയ കുളത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് തടാകത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഓരോ കുഴികൾ പാലത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടാർ മുഴുവൻ ഇളകിപ്പോയി അവിടെ വലിയ കുഴിയായി മാറി ആ കുഴിയിൽ താറ് കഴിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റായി കോൺക്രീറ്റ് പൊട്ടി തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റുകൾ ഇളകി വീഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കമ്പി തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി പാലത്തിന് അധികം ആയുസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ഒരു അപകടമുണ്ടായി ആളുകൾ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കീഴിലാണ് ഈ പാലം നാഷണൽ ഹൈവേ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യത അവരെ അറിയിക്കുകയും അവർ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പാലം പണിയേണ്ട ജോലി കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിനാണ് ദേശീയപാതയിൽ പെരുമ്പ് മുതൽ എടാട്ട് കോളേജ് സ്റ്റോപ്പ് വരെയാണ് നിലവിൽ ഗതാഗത കുറുക്ക് നീളുന്നത് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ പാലം കടക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ളവ നീണ്ട വരിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്ക
വീതി കുറഞ്ഞ പാലത്തിൽ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഏഴോം മുട്ടുക്കണ്ടി പട്ടികജാതി കോളനി പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിച്ചിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ സമീപത്തെ കല്ലേൻ ജോസഫിന്റെ വീട് തകർന്നു വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെയാണ് ഏഴോം മുട്ടുകണ്ടി പട്ടികജാതി കോളനി പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിഞ്ഞു വീണത് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് സമീപത്തെ കല്ലേൻ ജോസഫിന്റെ വീട് തകർന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ കൂടുതൽ ഭാഗം ഇടിയുകയായിരുന്നു അപകട സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തെ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു മുട്ടുകണ്ടി വടക്കേക്കുന്നിൻ പറമ്പിൽ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ വിള്ളലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചേക്കർ വരുന്ന കൃഷിയിടം ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപത്തുള്ള നിരവധി വീടുകളും അപകട ഭീഷണി നേരിടുന്നു മുട്ടുകണ്ടി പട്ടികജാതി കോളനി പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലും തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലും ഉണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കോളനി പ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച മണ്ണ് മണ്ണിടിച്ചൽ അത് പിന്നീട് വലിയ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലായി മാറുകയും കല്ലൻ ജോസഫ് എന്നാളുടെ വീട് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വർഷത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പ്രദേശത്തെ പത്ത് വീടുകൾ തകർന്നിരുന്നു കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന കുന്നിൻ പറമ്പിലെ ഉരുളൻപാറകൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ബണ്ട് മോഡൽ നിർമ്മിക്കുകയും വനം വകുപ്പ് നൽകിയ വൃക്ഷതൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി കെ രാമചന്ദ്രൻ ബലിദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്നൂർ വില്ലേജ് ഹാളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും തുടർന്ന് അനുസ്മരണ യോഗവും നടന്നു ഒ രാഗേഷ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി കെ രാമചന്ദ്രൻ ബലിദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ യോഗവും നടന്നു ഖണ്ഡ സഹ സംഘചാലക് സി എ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ വിഭാഗ സഹകാര്യവാഹ് ഒ രാഗേഷ് ജില്ലാ കാര്യവാഹ് പി വി ലിജേഷ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ പനക്കിൽ ബി എം എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഏറ്റവും വിപരീതമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഭാരതീയ വസ്തു സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിമാനത്തോ കൂട്ടി ഏത് ദിവസവും തൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന അനേകം പേരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തോ കൂടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഭാഗ സഹകാര്യവാഹ് ഒ രാഗേഷ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഫണ്ട് തിരിമറി അടക്കമുള്ളവയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള സി പി എം നീക്കമാണ് പയ്യൂരിൽ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെയുള്ള അക്രമമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അക്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വെറുതെയാണെന്നും വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പയ്യന്നൂരിൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രമന്ത്രിനു നേരെ അക്രമം നടത്തുക വഴി സംഘപരിവാർ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെ പയ്യന്നൂരിൽ സി പി എമ്മിനുണ്ടായ ക്ഷീണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുക്കിക്കളയാമെന്നുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സംയമനം കൈവിടാൻ ആർ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ബോംബാക്രമണം നടത്തിയവർ തന്നെ അക്രമം നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ സി പി എം ഓഫീസുകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നും ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുന്നതും ഇത് ആക്രമിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്രമ ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിനനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഘർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നും അതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരാമെന്നാണ് അവരുടെ വ്യാമോഹം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അതാണ് ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പയ്യന്നൂരിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും ഇന്ന് ശക്തമായ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ ഇതേ സംഘം തന്നെ ആക്രമിക്കാനുള്ള
പാർട്ടിയിലെ സാമ്പത്തിക തിരിവഴി നടത്തിയത് ആരാണോ പാർട്ടിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അവഹേളിക്കുന്നതെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് നേരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആയുധവുമായി പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെയല്ല എന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അതേസമയം പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ഓഫീസിനു നേരെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ബോംബേറിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് എന്നിവരും ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്ഘാടനം നടത്താതെ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദുരിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുട്ടികളാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തുപോയാണ് താമസിക്കുന്നത് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഹോസ്റ്റലിൽ പതിനഞ്ച് മുറികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ മൂന്ന് പേർ വീതം താമസിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സാധിക്കും സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ബോംബേറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസ് പയ്യന്നൂർ ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന സമരം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ധനസമാഹരണത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയ കുറികളുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല പലയിടത്തും ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വ്യാപകമായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നമായി വന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചു തന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ സി പി എമ്മിനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള തന്നെ ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ ബി ജെ പി കാരനെയോ സി പി എം മാർ കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കുറെ നാളുകളായി പല ആളുകളും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നു അത് കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നാൽ അതിന്റെ പ്രകോപനത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപകമായ സംഘർഷം ആ സംഘർഷം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിനടിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയരായ വെറുക്കപ്പെട്ടവരായ പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ നില സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വീരപരിവേഷം നേടാനും ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് ബി എം എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരിപുരം മുട്ടം റോഡിൽ ഗവൺമെന്റ് റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറും മാടായി കോളേജ് റോഡിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്ന കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും റിക്കവറി വാഹനം എത്തിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് റോഡ് നവീകരണത്തിനു ശേഷം ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതും മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രദേശവും കൂടിയാണിത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ട്രാഫിക് സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതും ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയുമാണ്
ഒരു ട്രാഫിക്കിന് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ഈ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിരന്തരമായി പിന്നെ വണ്ടികൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ടൂ വീൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാവുമായി ഇവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി രണ്ട് പേർക്ക് നല്ല പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് വാദിഹുദ പോലെയുള്ള ഒരു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാടായി കോളേജ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രദേശം അപകടരഹിത മേഖലയാക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മലബാറിലെ ഏക സർക്കാർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് സ്ഥലപരിമിതി തടസ്സമാകുന്നു സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കണ്ണാശുപത്രി എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമിയില്ലാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ഇതോടെ രണ്ടു പദ്ധതികളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഏക്കർ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തു മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ അധികൃതർ ആലോചിച്ച ഭൂമിയാണ് ദേശീയപാതയ്ക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തത് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതർ ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതി മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത് മീറ്റർ വീതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കൂ മറ്റ് ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലത്തിലും അതേസമയം വിജനമല്ലാത്തതുമായ പ്രദേശത്തു മാത്രമേ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനാകൂ എന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ആദ്യ ഗഡുവെന്ന നിലയിൽ ഒന്നോ ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാനും സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല മറ്റ് വികസന പദ്ധതികളെയും സ്ഥലപരിമിതി പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളുടെ നവീകരണം പുതിയ പി ജി കോഴ്സുകൾ ഹോസ്റ്റൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ത്വക്കുരോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സെന്റർ പഞ്ചകർമ്മ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേന്ദ്രം യോഗ കേന്ദ്രം വിശാലമായ ലൈബ്രറി ഔഷധത്തോട്ടം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെല്ലാം സ്ഥലക്കുറവ് മൂലം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ കൂടി പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് പൈനൂർ സബ് ഓഫീസിനു കീഴിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പഠനോപകരണ വിതരണം നിർവഹിച്ചു കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് പയ്യന്നൂർ സബ് ഓഫീസിനു കീഴിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു വരുന്ന സംരക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ട് ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് ചില ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അടക്കം അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നത് കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് പയ്യന്നൂർ ഉപകാര്യാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനും ഉപസമിതി അംഗവുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പഠനോപകരണ വിതരണം നിർവഹിച്ചു ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ പ്രസിഡന്റും ഉപസമിതി അംഗവുമായ കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി നന്ദകുമാർ ശ്രീധരൻ കെ എം മോഹനൻ കെ എം പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് പുതിയങ്ങാടി മഞ്ഞരവളപ്പിലെ മണിയൻ മീനാക്ഷിയും കുടുംബവും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് വീടിന്റെ തറ അമരുകയും ചുമരുകളിൽ വിള്ളലും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് പുത
എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം കൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുകയെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ഒരു രൂപ എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് ചെയ്ത് തരണം അല്ല കാരണം മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുക പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കുടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല ജപ്പാൻ വെള്ളം കിട്ടിയിടണമാണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ അലക്കാൻ കഴിയില്ല വെക്കാൻ കഴിയില്ല ധൈര്യം തുറന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഒരു മാസമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ടും പറിച്ചിട്ട് ഇത് ഞെരുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ബ്ലോക്കാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ വെള്ളം കവിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളേ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇന്നാന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് താണുന്നു ഇന്നലെ എല്ലാം ഈ ഇറങ്കയിൽ വരെ ഇവിടം വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്കൊരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇനി ബത്തിക്കാനാക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അവിടെയും വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവിടെ മൂടിയിട്ടേ ഉള്ളേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലും ഉള്ളത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാൽ പോലും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മീനാക്ഷി പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചാലഞ്ചിലേക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിച്ചു റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി ജി നായനാർ ലാപ്ടോപ്പ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് അലിക്ക് കൈമാറി കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജെ ഷിട്ടമ്മലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി ജി നായനാർ ലാപ്ടോപ്പ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് അലിക്ക് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് കുമാർ കെ വി സ്വാഗതവും സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ദേവി ടീച്ചർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ നികേഷ് കാക്ക മണി പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകേഷ് കെ റൊട്ടേറിയൻ ദിനേശ് കുമാർ പാലക്കിൽ ജലേഷ് കോളങ്കട രമേശൻ കെ പി സനൂപ് പി ജിനു കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷൻ പൈനൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷൻ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടവും അതിന് കക്ഷിരാക്ഷിയുമില്ല എല്ലാ കക്ഷിക്കളും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനൊന്നും പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നൊരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയിൽ ഇത്രയും കാലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിലേക്കാ കിടക്കുന്നത് അത്ര കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നേതൃത്വ നിലയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് പോലും കെ എസ് എസ് പി യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കൃഷ്ണൻ കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ ദേവക് ടീച്ചർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈപ്പിരിയത്ത് നാലു പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കിന് ഇടയാക്കിയ വാഹനാപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു പല സ്ഥലത്തും റോഡുകളുടെ അരികിൽ മൺതിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ വെള്ളം റോഡിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകാതെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും റോഡുകളുടെ അരികിൽ മൺതിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ വെള്ളം റോഡിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകാതെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതിവേഗതയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇത്തരം വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈപ്പിരിയത്ത് നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കാൻ ഇടയാക്കിയ വാഹനാപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിരവധി അപകടങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വടശ്ശേരി പൂവത്തിൻ കീഴിൽ ശ്രീനിലയറ 
വടശ്ശേരി പൂവത്തിൻ കീഴിൽ ശ്രീ നിലയർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പുറംപന്തലിൽ വെച്ചാണ് പൂരക്കളി പരിശീലനം നടന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പൂരക്കളി അരങ്ങേറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്തു സമാപന ചടങ്ങിൽ എം വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആരംഭിച്ച ഈ പരിശീലന കളരിയിൽ അയിമ്പതിൽ പരം ചെറുതും കുട്ടികളും അതുപോലെ മുതിർന്നവരുമായി അയിമ്പതിൽ പരം ആളുകൾ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടക്കാട് മോഹനൻ പണിക്കരെയും ആലപ്പടമ്പിലെ കമലാക്ഷൻ പണിക്കരെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുതാഴം ഹനുമാനമ്പലം വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുതാഴം രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടാം സ്മൃതി ദിനം ജൂലൈ പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും അനുസ്മരണ സായാഹ്നവും കുടുംബസഹായനിധി കൈമാറ്റവും മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെറുതാഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവും വാദ്യകലാരംഗത്തെ പ്രഥമ ഗണനീയനും നിരവധി ശിഷ്യസമ്പത്തിന്റെ ഉടമയുമായ ചെറുതാഴം രാമചന്ദ്രന്റെ രണ്ടാം സ്മൃതി ദിനം ജൂലൈ പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക വേദി മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് ഹനുമാരമ്പലം പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സായാഹ്നവും കുടുംബസഹായനിധി കൈമാറ്റവും മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴത്തിനുള്ള ആദരവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടക്കും തുടർന്ന് മേജർ സെറ്റ് പഞ്ചവാദ്യം അവതരിപ്പിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പിലാത്രയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി നാരായണൻകുട്ടി കെ സജീവൻ കെ വി വിനീത് സി ജയരാമൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ വി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ശില്പം ഒരുക്കുന്നു സ്കൂൾ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറന്റ് റോബർട്ട് ജോൺ ശിലാന്യാസം നിർവഹിച്ചു മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണവും നിഘണ്ടവും ആദ്യത്തെ മലയാള വാർത്താപത്രവും തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ സ്മാരക ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ ദാമോദരൻ വെള്ളോറയാണ് ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ശില്പത്തിന്റെ ശിലാന്യാസം റവറന്റ് റോബർട്ട് ജോൺ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി ശിവപ്രസാദ് എസ് ഷേണായി ജോൺ പ്രസാദ് വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ ശില്പി ദാമോദരൻ വെള്ളോറ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സൂര്യ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനുമായ ശിവപ്രസാദ് എസ് ഷേണായിയാണ് ശില്പം സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാസർഗോഡ് നടന്ന ജില്ലാ ബാഡ്മിന്റൺ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മികച്ച വിജയം നേടി പുത്തൂരിലെ തീർത്ഥ അഞ്ചോളം ഇനങ്ങളിലാണ് തീർത്ഥ വിജയിയായത് കാസർഗോഡ് നടന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തീർത്ഥ അണ്ടർ തേർട്ടീൻ സിംഗിൾസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഡബിൾസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബിൾസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് തീർത്ഥയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പുത്തൂരിലെ രതീഷ് കോളിയാടിന്റെയും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരി രചിതയുടെയും മകളാണ് തീർത്ഥ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കോച്ചിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കൂടാതെ ഈ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് അൻവിത ഷാൻവിയ പിന്നെ ഡിനാൽഘട്ടൻ തേജസ് ഹട്ടൻ സഞ്ജയ ജീവിക്കൊക്കെ ഈ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് വിന്നർ ആയിട്ടുണ്ട് തെന്നൽ സഹോദരി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തലിച്ചാലത്തെ കുന്നിയൂർ വീട്ടിൽ കാർത്തിയായനിക്കും മകൾക്കും സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാം പഴകി ദ്രവിച്ച് ഏത് നിമിഷവും വീഴാറായ ഇവരുടെ വീട് പ്രദേശത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായത് 
കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്നു വീഴുമെന്ന ഭയാശങ്കകൾ ഇല്ലാതെ ഇനി തലിച്ചാലത്തെ കുന്നിയൂർ വീട്ടിൽ കാർത്യായനിക്കും മകൾക്കും താമസിക്കാം ഇവരുടെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട് പ്രദേശത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ വഴിമാറിയത് ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീണേക്കാമെന്ന നിലയിലുള്ള മേൽക്കൂരിയായിരുന്നു ഇവരുടെ വീടിനുണ്ടായിരുന്നത് കനത്ത മഴയിൽ ഭീതിയോടെയുള്ള ഇവരുടെ ജീവിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജില്ലാ മത്സ്യഫെഡ് മാനേജറായി വിരമിച്ച കെ വനജിയാണ് വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചത് പ്രദേശത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി വി ഹരീഷ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് വിനോദ് എന്നിവർ വീട് എത്രയും വേഗത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു നാട്ടിലെ സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെ സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണം നടത്തി അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചത് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം ചെലവിട്ടാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് നിർമ്മാണത്തിന് ആദ്യ തുക കൈമാറി കെ വനജ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പഴകി ദ്രവിച്ച മരങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റി ഇരുമ്പു തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തലിച്ചാലം നോർത്ത് സൌത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായ ടി വി ഹരീഷ് മിഥുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് ടി വി വിനോദ് കുമാർ വിദൂഷ് സജിത് പലേരി വിജയകൃഷ്ണൻ രതീഷ് രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂരിൽ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെ ബോംബെയർ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നു മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ഓഫീസിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനൽ ചിലുകൾ തകർന്നു ആളപായമില്ല ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനു നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ പാർട്ടിയിലെ സാമ്പത്തിക തിരിവഴി നടത്തിയതാരാണോ പാർട്ടിയെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അവഹേളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് നേരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആയുധവുമായി പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെയല്ല എന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബെയറിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ തുടക്കമായി സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു വലിയ കുളത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് തടാകത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഓരോ കുഴികൾ പാലത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പ പാലത്തിന്റെ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പാലപ്പഴക്കവും റോഡിലെ കുഴികളും കാരണം ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്ന പെരുമ്പ പാലം എം പി സന്ദർശിച്ചു ഏഴോ മുട്ടുക്കണ്ടി പട്ടികജാതി കോളനി പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിച്ചിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ സമീപത്തെ കല്ലേൻ ജോസഫിന്റെ വീട് തകർന്നു വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു നമസ്കാരം